Saludos amigos televidentes de Objetivo 2020. Hoy, como siempre, estamos con ustedes, Rolando Robles. Saludos, señor. Saludos, Saludo. José Pérez. Gracias. Eh, recuerden que estamos saliendo por Supercanal 33 para la República Dominicana y Supercanal Caribe para todo el exterior. También pueden accesar a este programa después que pasa, si no lo pudo ver, entrar a YouTube. En, en la ventana de YouTube, eh, poner ahí, escribir Objetivo 2020 y usted va a ver todos los programas que hemos eh, producido en un año con eh, la fecha de cada programa. Es importante que accese ahí si usted tiene eh, intención y deseo de ver cualquiera de los programas que hemos realizado. Eh, hoy nosotros tenemos un invitado de lujo, un invitado, un invitado especial, el ex cónsul y dirigente del PLD, Máximo Corsino, estará con nosotros para tocar algunos temas de importancia eh, para ustedes y para nosotros. Rolando. No, yo mirando que esta semana, entre la reunión del comité político, el certificado de Quirinito, la vaina... La, la, padrón la, abierto, la, padrón cerrado. La, la, sí, la, eso nos lo dejaron en segundo lugar ya. El problema de Johnny, el sinvergüenza este cura, que era chulo y, 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 y cura al mismo tiempo, pues lo, 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 lo cancelaron. Y eso es allá. Y aquí, en la visita magistral del presidente Trump a Puerto Rico. A Puerto Rico. Ok, ok. Yo no quiero que ustedes se frasquen, se frasquen ahorita en una discusión, porque si, si tiró papel de Pepper Tower, le tiró a la gente. Ese es el mejor regalo que le pudo dar son, a los boricuas. Pepper Tower le tiró. Son, Tengan, eso es lo que usted merece. Oye, esas son. Ya viene eh, a defender hoy. Esas son detalles. Entra, de mira, de, ¿Sabes qué es, que es, que es, que es lo verdaderamente interesante? ¿Qué fue? Todo lo cuarto que va a dar. No, esa, esa, esa deuda se, se debe condonar. Ahí fue que el cogió los oh, la va con, la va con Primero los acusó claro, de malagradecido. Sí. Y, otro y de no querer pagar la Pero, deuda. Pero, miren, parece, se la va a parece ahí que ahorita vamos a tratar el tema. Ustedes van a comenzar el día ahora ya. Bueno, no, no, hombre. No, <risa> no eh, vamos eh, a solicitarle a nuestro eh, director que nos ponga los resultados de las eh, grandes ligas, sí. específicamente lo que es eh, ya la postemporada. Después eh, de esas dos pérdidas de los Yankees. Bueno. Yo no quiero ni que hablemos de números. Vamos a hablar de eso ahora. Señor director, sí, no, okay. ahí están, fíjate. Eh, Houston ha derrotado en dos ocasiones ya a Boston. Y se veía venir esto porque Houston aparece como eh, el que debe ganar la serie. También Cleveland le ha propinado dos derrotas a los Yankees. Y la de anoche fue eh, algo que le bajó la moral, le tumbó la moral yo creo que por varios varias temporadas los Yankees, porque estaban ganando, yo salí de mi casa, creo que en el cuarto inning estaban ganando 8 a 3 los Yankees, ustedes saben que el relevo de los Yankees es sumamente eh, agresivo bueno, poderoso no rompieron, no rompieron. y mira, ahí hay un jovencito de Puerto Rico, un Landorf que ese muchachito, es una cosa increíble Me dio un, un ron con la base llena oye, y empató el juego sí, señor, Empató el juego, pero hay un José Ramírez dominicano también. Que no, ese hombre, no lo empató, no lo empató. No lo empató, lo puso 8 eh, 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 a 7 y después empató el juego porque también te, eh, Cleveland tiene un tremendo muchacho ahí dominicano, José Ramírez, que ese hombre ha repartido palo por toda parte. Y en el y finalmente le ganaron. Le por, ganaron. Por, por la mínima. Es una cosa que los Yankees yo creo que no se van a poder reponer en yo muchos pienso, años. Yo, ¿Tú sabes lo que yo pienso? Que ni los Yankees ni Boston, no por los resultados, son paradas para esos dos equipos. Eso de aquí porque Cleveland y Houston están en su año. Son, son outside, están son, en su son, año. Están fuera de Pero tiempo. también eh, la serie en la Liga Nacional, pues eh, Chicago Cubs derrotó a Washington, que eh, Washington eh, son los llamados a vencer aquí, 3 por 0. Y Arizona perdió de los Dodgers, que también eh, tiene un equipo excelente. También derrotaron a Arizona. Eh, Nueve carreras por cinco. Nosotros, ¿qué le digo? Todo parece, parece que Cleveland eh, y el caso de Houston van a discutir la serie no, eso está claro, de la, yo de la americana. Que, que Ahora, ¿qué de la serie de la nacional? Serie, de la, serie mundial. la nacional, indudablemente. No, no, de la serie mundial, ¿quién? No, espérate. Si entre Cleveland y Houston se van a la final de la americana y también a la semifinal, me refiero. Y también el caso de los Dodgers, que creo que creo que va a salir airoso, sea con los Cubs o sea con 
el caso de Washington, eh, los dos llevan a discutir, creo que eh, con Cleveland o con Houston. Yo creo que esta es una serie de uniformes, esta serie mundial. Yo veo a los Dodgers con Cleveland finalmente. Bueno, eso es posible. Eh, yo, eso es una serie de uniformes, porque quiere decir yo veo a Houston, que tienen más tradición de juego. Yo veo a Houston con los Dodgers la final, la serie mundial. Pero vamos a los que soy, lo que fueron los cambios que se registraron en los precios de las monedas y los combustibles. Eh, y ahí estamos, José, eso es tuyo. ¿Dónde está? Por ahí están. Dicen que, que, dicen poner, que bajaron que no se pueden ver. Ok. Pero ahí. Dicen, Vamos ahí arriba aquí a ver con las, se fue, las financieras, ¿verdad? Bueno. El dólar. ¿Cuánto porque lo bajaron compra, a la gasolina? La ¿no? compra del dólar, 47,31 y la venta, 47,74. Mientras que el euro, la compra 54,67 y la venta 58,23. Los combustibles, gasolina premium en baja, 215,30. Gasolina regular estable, 201,70. Diesel premium, 175,60 en alza. Diesel regular, 159,50 estable. Gas propano, 113,80. Y el favorito mío, gas natural, 28,97 estable. No sube, no baja. Fíjense, vamos, vamos a pedirle al señor director que por favor nos ponga la... la la fiesta del barco, porque tenemos que anunciar a los amigos televidentes que vamos a obsequiar 10 boletas, 10 tickets de la fiesta del barco, eh, una fiesta que ustedes deben de eh, participar, porque es una fiesta novedosa, una fiesta muy amena y una fiesta donde se disfruta mucho. Ahí se, va el, se baila con una tremenda orquesta que toca de todo y también eh, indudablemente que hay un buffet que lo incluye el costo de la, de la boleta. Y el proyecto Leonel Fernández 2020 tiene esta importante fiesta. Yo creo que eh, los amigos televidentes debe, anim, deben animarse a participar en esa fiesta. Además, en la segunda parte de este programa vamos a abrir las líneas telefónicas y ustedes van a poder llamar y recibir su participación con su ticket en esa gran fiesta. ¿Y el precio de las boletas, Morro? Son 40 dólares, pero, precio va, de costo, pero ¿no? vale la pena. Si, Hay que decir, si todas las fiestas que se hacen ahí son por encima de los 50 dólares. Hay que decir que es una, es una es grandioso. Y lo bueno que tiene todo eso es que los humos que uno se da en barco, cuando llega se le quita. Ah, no, espérate. Humo en barco. Lo primero que te dice un ticket ahí que, que se emborracha, lo tiran para el río. <risa> Pero son cuatro horas dándole no, la, no, la vuelta a la isla de Manhattan, sí, embarcando sí. a las 7, regresando a las 11 y ya a las 6 pues estamos sí, preparándonos no, para no, salir. No, o sea no, que no, es un evento ya que se, se hace se, todos se, los años y la gente se lo disfruta todo. Y la gente lo solicita esa, esa fiesta. Yo, yo una vez disfruté un, una salida ahí y... Bueno, esta te va a gustar más. ¿Eh? Porque va a ver a Morrobe bailando, que no es poca cosa. No es poca cosa. Y eh, ahí tocan son, tú sabías, esa orquesta. Y tú eres sonero de ahí, de, Villa, de, de Villacón. Bueno, yo soy, con, yo soy sonero de... ¿De, de qué? De donde yo de, soy de, de San Pedro. <risa> Esto puede decir, soy especialista bailando son. Yo a, ahí no llego. Me gusta a mí, eh, mi jazz. A mí me gusta la música blues. Me gusta la música country. Yo soy un tipo que no... Sí, no me yo me crié en varios, de... pero yo, Entonces, yo sal, imagino, salí de ahí. Si te gusta la música country siendo dominicano, lo tuyo con Fafita. <risa> También. Miren, vámonos a unos consejos comerciales y regresamos en breve. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class 212-304-1111. Disculpen, esto es en vivo, mis hijos. Hay personas que tienen un criterio equivocado de los comedores económicos. Aquí tenemos control de calidad, quien supervisa lo que estamos haciendo. Lo hacemos con amor, lo hacemos con agrado. Nosotros damos a la institución y al pueblo lo mejor de nosotros. La comida de aquí es muy buena, muy higiénico y todo limpio. 
Ahora que está buena, de verdad, mucha carne, Fernando, pollo, res, hueco, y así, etc. Servicio a 10 pesos, arroz, habichuela, carne y ensalada. Carne, a mantenerse uno en salsa. Estaba tomando un poco de habichuela, que es tan divina, las invito. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Viajar a los destinos más populares está más cerca de usted en Cocos Blancos Travel. Los destinos favoritos de los niños, Disney y Universal, desde 450 dólares. Se pare ahora para ir desde Nueva York por una semana con tres escalas en un crucero de lujo a las Bahamas y Florida, con todo incluido. Celebre el Día de Acción de Gracias en Dubai por tan solo 1.800 dólares por persona, cupo limitado. Se pare ahora con tan solo 400 dólares. Asegúrate que va para tu país en diciembre. ¿Quiere lucir una sonrisa como las estrellas? Ponte en las manos de un verdadero profesional. Doctor Juan Collado. Con implantes desde 99 dólares mensuales. Sí, escuchaste bien. 99 dólares mensuales. Solo llama al 212-568-3231. O visítalo en el 520 West de la 190 Street, esquina Audubon. Doctor Juan Collado. El Mayimbe de los implantes. Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros Aquí, eh, dudablemente, Rolando decía que acontecieron una serie de hechos, de, de hechos que muy, son muy importantes sí. y, y, y básicamente hay una realidad eh, Todo lo está acaparando padrón abierto, padrón cerrado es la gente lo que tenga eso ahora mismo si, bueno, tú, te ya... puedes, si tú vas a redes sociales tú, tú ves que eh, ves que en Facebook Instagram, eh, toda la parte Twitter, se está hablando de lo que es eh, el caso de que si la primaria van a ser con padrón abierto eh, simultánea o no y yo tú... que vivo criticándolo a ustedes como partido tengo que decir que se la jugaron maravillosamente bien con ese invento porque mira lo que pasa, ustedes lo que hicieron fue darle tiempo, aguantar un poquito, ¿verdad? Aguantar un poco la cosa, quitarse un poco de problemas y sobre todo no caer en el vacío. ¿Qué iba a significar? ¿Qué significa? Que el comité político apruebe la primaria y después el Congreso le diga que no. Mm, ya. Yeah. Y le diga que no, eso, eso sí va a ser. Eso es muy difícil. Pero, pero hay no, una no, no, el partido no. controla. Ustedes no tienen usted no, no, tiene no, la, no, no, tiene no. la mayoría no, no, necesitan dos terceras partes. Pero, pero, pero Miguel está apoyando a Hipólito también. Óyeme lo que te estoy diciendo. ¿Cuándo? Suma? Oye lo que me sí, está diciendo. Sí, porque con el sector de Lionel y el sector del PRM y algunos partiditos de, de los pequeños que tienen ahí representantes, no consigue. Eh, ¿Tú eh, quieres que te diga? La dos terceras partes. No te voy a venir a hablar de eso. La decisión del comité político yo la defino como salomónica. Yo, Fue yo... inteligente porque este, primero se desentaponó, porque la verdad es que eso se había convertido en un dilema que al parecer no tenía solución. Hay una mayoría en el comité político que está de acuerdo con las primarias abiertas. Pero déjame decirte, ¿Dónde según, según Almeida dijo, yo no creo hizo, según Almeida hizo, Lionel hizo una litigación ahí, ¿verdad? Y es muy difícil tú, en una situación así, tomar una decisión mayoritaria en contra del presidente del partido en un tema que que no es en este momento de tanta necesidad para nosotros crearnos un problema así. Entonces yo pienso que la salida fue, fue salomónica porque ahora el tema se saca del comité político. El comité político se puede mover ya con una agenda de trabajo porque ese tema ahora está en manos de los constitucionalistas. Ahora yo pregunto, ¿lo que apruebe los constitucionalistas ya está definido? Bueno, ya según, el PLD. Se, depende quién lo diga. En el PLD. Según Reinaldo sí, según Almeida no. No, en el PLD. Pero... Y eso no significa que no haya, que, que no haya quien recurra al eh, 
la super, eh, el tribunal eh, constitucional. constitucional porque, bueno, porque aunque ya, el PLD no recurra, pero puede, puede haber algún partido. No, es que el, el Tribunal Constitucional no puede manifestarse sobre eso, porque la misma ley dice que algo sobre lo que la Suprema se haya manifestado antes no lo puede hacer el Tribunal Entonces, Constitucional. Aquí, aquí se hizo decir, eso en la Constitución de 2010 para evitar que viniera el Tribunal Constitucional a revisar decisiones de la Suprema anteriormente. ¿Pero qué va a hacer ahora entonces? ¿Qué tiene bueno, por eso fueron tiene? a los constitucionalistas. ¿Pero qué ahora? sentido tienen constitucionalistas cuando en realidad no pueden? Para mí, para mí que el Comité Político lo que hizo fue buscar un bajadero. La pregunta que yo hago y no encuentro respuesta es, ¿a quién es el bajadero? ¿A Lionel o a Danilo? Es que puede, ser, no lo puede ser a cualquiera no, de los no dos. Es bajadero puede para ser él. a cualquiera de los dos. No. Porque si mañana los constitucionalistas dicen, mira, no contradice la constitución. Entonces viene, bueno, como no contradice la constitución, ya esto se acepta. Entonces el bajadero fue para quién? Para Lionel, que no porque no apabullaron el Comité pero, Político. Pero, no pero, si el, pero si los constitucionalistas dicen... Este, choca con la constitución entonces tiene que decir Danilo mire esto no puede ir y toda esa mayoría que hay ahí tienen que entenderlo y aceptarlo entonces, José, José, el bajadero puede José, ser para yo, cualquiera no bajadero, yo me niego a creer bajadero, yo me niego no a bajadero. creer yo me niego a creer que eso el no equipo bajadero. político más exitoso en los últimos 40 años del país juegan a remun relajito así el comité político no puede ser tan sonso de plantear la cosa así óyeme, óyeme para mí cuál es la situación fue maravillosa la decisión ¿Por qué? Porque permite echarse un poquito para atrás. No fue Salomónica. No fue Salomónica. Pero, pero, oye, ¿por qué? ¿Verdad? Sí. Un segundito, oye. No fue Salomónica, no. Oye bien. Si el PLD, su comité político, comete el error de aprobar una cosa y el Congreso se la echa para atrás, ustedes pierden el poder. Pero te voy a decir algo. El caso es el, el caso es el, no tiene los votos Pero el ver. caso es el siguiente, mira. ¿Cómo yo lo veo esto? Eso mismo se decía de la reelección. Mira, ¿cómo, <risa> ¿cómo, cómo, yo, cómo yo lo veo? Eh, de la siguiente manera. Sucede que todo lo que se ha expresado, todos los sectores que se han expresado con relación al tema, casi todos han opinado en función de que es improcedente e ilegal y contraviene la Constitución de la República. Ese padrón abierto que quieren aprobar. Todo indica que ese propósito se quemó el examen, se, se quemó el primer examen. Y si va a otro examen, se va a quemar con peor nota. Porque hay una realidad. Yo le pregunto a ustedes y a los amigos televidentes. Hay un derecho que tiene todo el que está y hace, está registrado y hace vida en una organización cualquiera que sea. Y el derecho a elegir y a ser elegido. ¿Verdad? Pero decía que se le viola su derecho pero, a la constitución. Pero, pero espérate. El de pero, pero espérate. Eso es lo que se pero viola. espérate. Yo voy más lejos todavía. Si aprobaran por cualquier cosa de la vida, que yo lo dudo, lo del padrón abierto, yo pregunto: si todo el mundo tiene derecho a participar en la primaria de una organización política, todos los miembros de una organización tienen derecho a elegir y a ser elegido. ¿Verdad? Ahora, todo el que venga de otro partido a elegir en ese partido, cualquiera que sea que vaya a votar, también tiene derecho a presentar candidaturas porque no le pueden. Impedir no, que lo haga. No, no, Roberto. Pero, te te estás yendo muy lejos. ¿Por qué? Porque espérate una cosa. Asúmete okay, que sean abiertas, ¿verdad? Entonces, este, el procedimiento es: el procedimiento es de que los partidos políticos, específicamente en este caso el PLD, tienen su mecanismo para escoger sus precandidatos y presentárselo al electorado. La innovación es que en vez de escoger esos candidatos con un padrón limitado a miembros del partido, se va a escoger con, un, con el padrón de la Junta abierto. Pues no quiere decir pero que alguien... Pues, pero a otro que elija en el interno del partido? Está, no, entonces pero tienen no que... inscribirse y decir yo también puedo es que ser ya, candidato, es que ya porque no... ya para eso tú tienes que ser miembro del partido. Que, pero creo... el padrón interno, ¿para qué vale? Si yo ya creo... todo el mundo puede votar, ¿para bueno, qué Bueno, según quieres? dice Almeida, cada yo partido... Ten... Para qué. Almeida dice que cada partido tendrá que tener un padrón, porque si un partido va a escoger su presidente como partido, no lo va a escoger con un padrón abierto. Bueno, Entonces tiene que ser con el padrón de bueno, su partido. Bueno, bueno, o sea bueno, que como quiera, la parte los partidos tienen que tener un mira, padrón. Mira, la parte difícil de un padrón abierto. Porque estamos es, hablando de primarias. ¿De qué se cuidan los partidos? Cuando abiertos. Va, cuando van a elegir su candidato. ¿qué, ¿De qué se cuidan? De intervención del narcotráfico, del lavado, del de peculado, de lo que tiene que ver con todos esos dineros que entran de manera irregular a la mano de los bolsillos de la gente. ¿Y es verdad que se cuidan? ¿Eh? No, yo, 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 me, cuidado, yo, yo me refiero no, que a, no, ahora se debe que han hecho no, porque la vida, ahora le abren la puerta de par en par a esos sectores. Abierta, pero ahora se abre más, Rolando, porque es que cualquiera, oye bien, oye lo que yo te quiero decir. Yo creo que si ustedes yo, no han hecho su tarea bien si, con relación a eso. Si yo estoy, ustedes como políticos, pero, pero, no pero, pero, usted está más perdido pero, que el Inver, Pero, tú, pero tú tampoco la has hecho. Es que yo no soy de ese partido. Pero ¿de qué partido tú eres? <ríe> pero, pero, ah, para sí es bueno criticar. Entonces, ¿cómo te critico uno a ti? Si tú no eres de nadie.
Pero así no, acá. así no. Que, Robert, no, Robert, no, Robert, no. El punto es que yo entiendo. Ay, estoy Dios de acuerdo mío, con, ustedes están con, atrasados. Yo estoy, atrasado, de, acuerdo, no, yo estoy porque... de acuerdo con el presidente Leonel Fernández de, de primaria cerrada. O sea, con los comentaristas que no tienen una. Existe, después todo, que pasa la jugada. Todo no es negativo en las primarias abiertas tampoco. Todo no es negativo. Eso no Hay aprobó. cosas mira, negativas. Mira, eso no se puede aprobar ya. Ustedes se atreven a permitirme eso, dos minutos eso, no, eso, sobre eso. No, hasta, quiero, hasta tres. Que tú, tú, y tú no eres dueño de programa. Hasta mira, tres. Que te mira. El problema de la, que, que el de la encharque que tiene el PLD con esto es, y la solución fue maravillosa, es porque eso le permite no ser derrotado al partido. En sus internos, a los adentro. Pero ¿quién no va a derrotar al partido? Pero óyeme por Dios un momento. Déjalo que haga su punto. Plantealo, plantealo. Oye. De le permite no ser derrotado a los adentro. Si ustedes se encharcan en una desgracia, que luego la realidad de los hechos le da por la cara, si ustedes no consiguen la otra tercera parte, el que promueva la, la primaria abierta, que no han aclarado si es con la lista cerrada o abierta. No, abierta, eso, abierta. Eso es abierta, abierta. Dije, por eso le dije lo de la tarea. Se me abierta si es, como es el, otra cosa. Si es como aquí, son listas cerradas. Allá abierto, te estoy diciendo. Entonces, oye bien, oye bien, oye bien. Si se, embar si se embarcan en eso y luego eh, la realidad de los hechos le dice que no, ustedes van a perder las elecciones. Ustedes pero, van a perder. Pero, pero, pero dame un segundo, dame un segundo. Entonces, la maravilla que tiene el comité político fue que inventó una salida armoniosa. Pero vieron de salida para, ahorita, para, como para, quiera, para, va a haber salida. Para, para, porque mira, mira lo que sucede. Realmente, nadie en su sano juicio, y menos ese equipo, que estoy chivo con ese equipo, el comité político. ¿Sabes por qué? Porque son 25 a 4 a 5 que estaban. O sea, que yo, ellos ¿Cómo? creen en esa vaina. Por, por, por eso yo insisto en que la... Oye, la pero hay 25 que yo, creen en la vaina. Yo insisto que la... Y hay 9 que no creen. Entonces, entonces sí. ahí estoy yo chivo de para dónde que ustedes van como partido. Pero el problema no, es, no, se, no se decide ahí. Entiéndelo. Pero eso es lo que yo quiero que tú entiendas, por Dios, que si ustedes tienen el comité político de su partido que es lo más grande y están perdidos, entonces, pero perdido tiene... qué sentido en la primaria es que la primaria lo va a sacar del poder tarde o temprano ustedes abiertos si lo hacen porque la oligarquía le va a invadir el partido pero Ese es el pero, problema. pero no yo no lo veo así ajá y no metieron no. y no estamos en tipo, y no metieron a David Collado y, y, y ganó a David Collado ¿Y, y espérate 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 un momentito ganó a David Collado y perdió eh, eh, Roberto eh, Roberto ¿Y cómo se hace eso? Con cuarto, con pues cuarto. Tíralo a la presidencia entonces. entonces tíralo a la vía, a la presidencia. Lo a la oligarquía con los cuartos le... de la oficina. Tíralo. Oye, la oligarquía le va a, a, a desbaratar el partido a ustedes. Y ustedes chelchando, dicen que con qué le conviene o no le conviene a Leonardo. Nadie está chelchando. Ese es mi el punto de vista. Pero tú lo dijiste. Lo que tiene bueno, que hacer Pelé lo está haciendo. Olvídate. Vamos a ver, eso no hay problema vamos ahí. A ver, el tiempo no dirá. Verdad, el tiempo dirá. Eh, nosotros eh, tenemos que irnos a unos consejos y regresamos con nuestro invitado. Seguro. Sí. Seguro. Claro. Disculpen, esto es en vivo, mis hijos. Hay personas que tienen un criterio equivocado de los comedores económicos. Aquí tenemos control de calidad, quien supervisa lo que estamos haciendo. Lo hacemos con amor, lo hacemos con agrado. Nosotros damos a la institución y al pueblo lo mejor de nosotros. La comida de aquí es muy buena, higiénico y todo limpio. A ver que está buena, de verdad, mucha carne, Fernando, pollo, res, hueco, y así, etcétera. Servicio a 10 pesos, roja, habichuela, carne y ensalada. Carne, a mantenerse uno en salsa. Estaba tomando un poco de habichuela, que es tan divina, las invito. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente. Viajar a los destinos más populares está más cerca de usted en Copos Blancos Travel. Los destinos favoritos de los niños, Disney y Universal, desde 450 dólares. Se pare ahora para ir desde Nueva York por una semana con tres escalas en un crucero de lujo a las Bahamas y Florida, con todo incluido. Celebre el Día de Acción de Gracias en Dubai por tan solo 1,800 dólares por persona, cupo limitado. Se pare ahora con tan solo 400 dólares. Asegúrate que va para tu país en diciembre. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. 
decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. El Mayimbe de la Bachata soy yo, pero el Mayimbe de los implantes, míralo ahí, el doctor Collado, el que sabe de esa vaina. Nadie sabe como el doctor Collado, se lo digo yo. Su Mayimbe, su Bachatú, el único, su negrito consentido. Y ahora esta vaina es de Mayimbe a Mayimbe. Yo estoy Collado, yo tengo una hambrecita, tiene que no parece un rabito por ahí. ¿Cómo no? Hacia los suicidios. ¿Sí? sí Me permito extender unas cálidas felicitaciones al programa Objetivo 2020 porque ha sabido llevar una orientación precisa a la audiencia de la República Dominicana y de otros países hispanoparlantes aquí en la ciudad de Nueva York. Mis felicitaciones a Morrobel por haber conducido este programa con gran profesionalidad durante el transcurso de este año. Gracias, Felicidades Morrobel. Gracias. Soy Rudy Fuertes y quiero felicitar al programa Objetivo 2020 y su productor Gregorio Morrobet en su primer aniversario. Luis Manuel Bonetti, eh, felicito al programa Objetivo 2020 del amigo Morrobel. Hola, mi nombre es Yamile Eusebio y le mandamos una gran felicitación a don Gregorio Morrobel por la celebración del primer aniversario de su programa Objetivo 2020. Mi nombre es Chío Jiménez. Quiero de verdad felicitar a mi hermano, a mi gran amigo Gregorio Morrobel por cumplir su programa Objetivo 2020, su primer aniversario. Le deseo muchos éxitos y sé que junto a su trabajo, conociéndolo, un hombre muy laborioso, este programa va a alcanzar cada día muchos éxitos. Hola, mi nombre es Yamile Eusebio y le mandamos una gran felicitación a don Gregorio Morrobel por la celebración del primer aniversario de su programa Objetivo sí, Mi nombre es Cirilo Moronta y felicito a Gregorio Morrobel en su primer aniversario en su programa Objetivo 2020. Señores, como pasa el tiempo, eso fue ayer y ya tiene un año. En esta ocasión felicitamos el programa Objetivo 2020 con su productor Gregorio Morrobel, un programa que ha llegado para quedarse apoyado por la comunidad. Muchas felicidades y le vamos a desear muchísima suerte y que cumpla muchísimos años más. Felicidades. Gracias por mantenerse ahí frente a sus televisores. Eh, como habíamos prometido, Corsino está aquí con nosotros. Eh, dirigente importante del PLD y yo creo que tú tienes un récord tú has sido cónsul dos veces dos ocasiones eh, sí. ha, ha habido otro que han sido cónsul dos veces eh, bueno, ha de, habido alguno más de aquí sí. de los Estados Unidos bueno, no pero Selman, el compañero no, Selman ha sido ah, Selman, sí, también. dos veces también así es traído de, desde la República Dominicana sí. pero Aut auténtico de aquí autóctono eres tú. sí pero residente de acá solamente ya, ya. nosotros eh, Corsino eh, qué te trae por aquí bueno, fíjate, primero debo darte las gracias eh, por la invitación a este prestigioso programa que veo que tantas personalidades eh, han felicitado en, en su primer aniversario, tengo entendido, y, y, y veo eh, a través de las redes cada semana la promoción y, y cómo llega este programa al público aquí en Estados Unidos y más allá de los Estados Unidos. Eh, nuestra presencia nuestra presencia aquí obedece a, a hacer una invitación a todos los dominicanos y dominicanas y latinoamericanos en sentido general que residen aquí en esta parte de los Estados Unidos a un evento cultural muy importante es a la puesta en circulación del diccionario cultural obra escrita por el genial Jimmy Sierra mm -hmm. Prologada por el doctor Leonel Fernández Reina, es presidente de la República Dominicana. Y aparte eh, de eso, será el presentador de la obra el, el próximo sábado 14, es decir, 
el próximo sábado a partir de las 7 de la noche en, en la Colin Power Elementary Vamos a pedir al, al director que por favor nos ponga ahí sí. la invitación para que los amigos televidentes puedan ver eh, todos detalles en función de dónde se va a realizar y, y fecha del de evento. Sí, la, man la manera de llegar es eh, va a ser en, en New Jersey, sí. en el eh, 1500 de New York Avenue, entrando por la puerta principal, está en la calle 15, y tendremos parqueo eh, en la, eh, entrando por Palisé, en el 1503 de Palisé. Hay parqueo disponible. Sí, en Union Muy City, New Jersey. Bueno, a los amigos televidentes están todos invitados a ese gran evento. Yo espero que... Eh, ¿Hay que registrarse para participar? Sí, es importante eh, registrarse a través de cualquiera de, del comité ah. organizador eh, que está diseminado ah. no solamente en New Jersey, sino aquí en Nueva York. Funglode también no está recibiendo... Fun, Funglode está sí. recibiendo también registra, la, la registración de todas las personas interesadas en participar. Esperamos eh, alrededor de unas 1.200 personas en Perfecto. ese evento eh, de, tan trascendental desde Perfecto. el punto de vista cultural. U usted está trabajando conjuntamente con Holguín, que son, ustedes son los pilares de New Jersey, para poder garantizar una buena participación de todos los eh, que estén en disposición de participar en ese evento. Estamos trabajando con todo, con todo, todo el que ha mostrado interés, con la comunidad, Perfecto. con la comunidad en sentido general. No solamente en, en New Jersey, sino en cada una de las ciudades de, 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 del estado de New Jersey, que está dividido un, un tanto diferente como la ciudad, el estado de Nueva York. Sí, están más distantes las sí, ciudades. Las sí. ciudades sí. están un poquito más distantes. Uh -huh. eh, eh, Corsino, ¿qué está pasando? Notamos que eh, el PLD ha perdido dos elecciones aquí. Se supone que un partido que ha perdido dos elecciones con el, el, el prontuario que tiene el PLD de, 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 de triunfo consecutivo tiene que hacer esfuerzo. Eh, para poder garantizar retomar la plaza de nuevo. Ahora, vemos que la, la estructura no se reúne, la dirección del partido aquí no se reúne, creo que ninguno se está reuniendo. Van a esperar tres meses antes de las elecciones para ir a, a tocar puertas para que la gente le diga, ahí se me de aquí. Mira, amor, Robert, eh, eh, cuando tú me haces esta, esa pregunta, te arriesga a recibir una respuesta que no es común entre los dirigentes del, del PLD. Porque eh, yo, pienso, yo pienso que eh, los hechos... Las cosas que ocurren hay que, hay que ir al centro de, 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 de los acontecimientos y no andarnos con, con asuntitos políticos buscando adornar, con, con adornamiento. Mm. Eh, mientras aquí hayan unas direcciones políticas eh, que se han apartado totalmente de la comunidad, que no representan ni le y han mostrado con los hechos en la práctica que no le interesa las cosas que aquejan a los dominicanos aquí en Estados Unidos, nosotros no podemos no podremos obtener victorias electorales. La historia del PLD es diferente a lo que viene aconteciendo de un tiempo a esta parte. La historia del PLD, tú que tienes una militancia y una trayectoria larga política, sabes que eh, por, por, por esa, esa idea y esa visión de, de Juan Bosch, cuando formó al Partido de la Liberación Dominicana, a todos sus miembros, el sentido era ir hacia la comunidad, ir, ir hacia el dominicano, no importa el lugar eh, apartado o, o, o de la ciudad en nuestro país, pero aquí en, lo, palabra, en, enamora, en los Estados Unidos. Enamorar los lo miembros de la comunidad. Los y más la que comunidad. enamorarlo, pero enamorarlo ejecutando, trabajando junto con ejecutando ellos. Ejecutando acciones. Sí. Ejecutando acciones, siendo parte de la solución de los problemas que le aquejaban. Darle desde el consulado solución a los problemas, servicio barato. Es, Eso es lo que se entiende. Es, que... Exactamente, pero cuando, eh, si nosotros llegamos, por ejemplo, al consulado eh, dominicano aquí en los Estados Unidos, y, y usted ve que últimamente a los dirigentes de aquí de Nueva York, que son los que tienen compromiso con la comunidad, los que están en contacto con la comunidad, le envían cónsul desde la República Dominicana que no saben la problemática, que no conocen eh, eh, lo que aqueja al dominicano aquí en Estados Unidos, bueno, pues eso no le importa y no tienen compromiso. No tienen, lo grave es que no tienen compromiso con el partido, en primer término, pero tampoco tienen compromiso con la, con la comunidad dominicana. Pero estamos viendo, Cocino, este, que el consulado, el, 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 el consulado tiempo, está el, haciendo El tiempo se nos de... acaba con la entrevista y queremos el parecer de Cocino sobre...
Padrón abierto cerrado. Bueno, eh, eh, yo creo que Juan, Juan Bosch enseñó. Juan Bosch dijo una frase que yo eh, la puse en, en las redes. Eh, que yo creo, el, el gran problema del PLD y de la dirigencia del PLD y del propio comité político, porque vamos a llamar la cosa por su nombre, eh, el gran problema de ese comité político, integrado de esa manera, eh, es que se ha apartado de la militancia, se ha desconectado de la militancia del partido y por lo tanto, esa militancia es la, es la que está en contacto con el pueblo, con el pueblo llano, simple, llano y sencillo. Al haber esa desconexión, ha perdido un poco la interpretación de lo que quiere el pueblo, de lo que aspira el pueblo dominicano. Pero en definitiva, abierto o cerrado, que usted está huyendo. Bueno, usted no, no estoy huyendo. Usted iba, voy hacia ahí. Juan Bosch dijo que un partido no es lo que son las masas o su masa, que un partido es lo que son sus dirigentes. ¿Y qué son sus dirigentes? Miembros formados con una ideología, ¿ves? con una conducta, con una mística. Y el PLD ha perdido de eso porque desde su dirección, yo soy de lo que no tengo temor en hacer ese señalamiento, porque su dirección se ha desconectado de su base. Dígame cuál fue la última vez, porque hablamos de los organismos, de los organismos bajos cometemos ese error que no se reúnen. Que he dicho sea de paso, nosotros mantenemos una reunión semanal y una asamblea mensual en, en Union City, New Jersey. Por eso son los resultados electorales. No hemos perdido una sola elección mientras se ha perdido en toda Consigo. parte. Mire, se, nosotros... Déjame decirte sí. finalmente. Entonces, ese comité político, usted que miembro, ¿cuál fue la última vez que vino un comité enlace? Central, comité central. El comité central que va, que va por el comité político, que era quien tenía un enlace con la sesión A. ¿Usted conoce que haya un enlace eh, designado que venga aquí a reunirse con las direcciones de los partidos en los Estados Unidos? No, eso no existe. Usted no me ha dicho si abierto o cerrado. ¿Cómo que lo bueno, cerrado. cerrado. Porque eso usted. fue lo, es, es, esa es la enseñanza de Juan Bosch. ¿Y quién Bosch? usted cree que va a ser el próximo candidato del PLD? Bueno, el candidato del PLD, yo no soy adivino. Si es, si es por, la, por lo que quiere la base, por la expresión de la base, en más de un 80%, Dentro del de Partido de la Liberación Dominicana No hay duda De que el doctor Leonel Fernández Sarena Será el próximo candidato y presidente De la República a partir Del de 16 de agosto del año 2020 Consino Muchísimas gracias eh, Esperamos tenerlo por aquí de nuevo José que se quedó con un par de preguntas José, Con la próxima, me, me excusa, con la la próxima. próxima. Le vamos claro, a dejar a José, José que le haga, le haga la, la pregunta necesaria Amigos televidentes Regresamos en un momento Testimonios Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class 212-304-1111. Un nuevo compromiso Con nuevas y mejores propuestas Que nos acerquen más al pueblo que nos eligió Comprometidos con la transparencia Decididos a acortar distancias Entre el pueblo y quienes lo representan Construyendo un lugar Donde todos seremos escuchados Diseñando juntos las reglas del juego Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Viajar a los destinos más populares está más cerca de usted en Copos Blancos Travel. Los destinos favoritos de los niños, Disney y Universal, desde 450 dólares. Se pare ahora para ir desde Nueva York por una semana con tres escalas en un crucero de lujo a las Bahamas y Florida, con todo incluido. Celebre el Día de Acción de Gracias en Dubai por tan solo 1,800 dólares por persona, cupo limitado. Se pare ahora con tan solo 400 dólares. Asegúrate que va para tu país en diciembre. Disculpen, esto es en vivo, mis hijos. Hay personas que tienen un criterio equivocado de los comedores económicos.
aquí tenemos control de calidad, quien supervisa lo que estamos haciendo. Lo hacemos con amor, lo hacemos con agrado. Nosotros damos a la institución y al pueblo lo mejor de nosotros. La comida de aquí es muy buena, muy higiénico y todo limpio. Ahora que está buena, de verdad, mucha carne, Fernando, pollo, res, hueco y así, etc. Servicio a 10 pesos, roba, habichuela, carne y ensalada. Carne, a mantenerse uno en salsa. Estaba tomando un poco de habichuela, que es tan divina, las invito. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente. Mi nombre es Jimmy Sierra, te envío un saludo caluroso al programa Objetivo 2020 y a su productor Gregorio Monrobel en su primer aniversario. Felicidades sinceras. Hola, soy Juan Marichal, felicitamos Objetivo 2020 en su primer aniversario. Gracias, entramos inmediatamente con el número de teléfono para los amigos televidentes que llamen, nos den su número, su nombre y su número de teléfono para nosotros contactarlo o nos contacten ellos a nosotros, eh, ustedes a nosotros para entregarle la boleta. Así es que iniciamos inmediatamente. Quedan algunos testimonios, Morrover, que ya se están poniendo viejos con respecto a las personas que felicitaron Objetivo 2020 por su primer aniversario. ¿Y ya no lo pusieron ahí? No. ¿Y cuál es que falta? Él dijo que quedan como dos, como dos, George. ¿Dos qué? No, ya terminaron. ¿Ya terminaron? Ya terminaron. Okay. Eh, por hoy ya terminaron. Vamos a ver si los amigos televidentes eh, llaman, nos queda poco tiempo, así que llamen rápido para entregarle su boleta y participen en la fiesta de Barrio. Son, son a 40 cañones. Claro, una fiesta yeah. que, más económico donde que se hay. baila y se come, y todo incluido. Así que eh, vamos a esperar. La bebida también, ¿no? La bebida hay que comprar, ¿no? no, la bebida no, pero no, no te vayas tan lejos. Si le damos no, bebida, se va a emborrachar la gente. Si le damos bebida, se emborrachan, pero... Salí en el barco, eh, eh, compartir con su compañero. Y su familia, sí. Hacerte parte de un proyecto. Ahí hay una llamada, por favor. Denos su nombre y de dónde nos llama para inmediatamente entregarle su boleta. Hello. Hello. Sí. Este ¿Quién nos llama? Para... Para, para decirle que yo tengo mi boleta ya. Oh, qué, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Ah, pues dale espacio a otro, que tenemos poco mira, tiempo para que otro no, se la reciba. Okay. ok. Gracias. No, pero mira, no usual eso. Es raro. Una persona sí, llame que puede ganar su boleta y decir, yo la tengo. Ya qué tenemos bien. en la línea. Otro más. Sí. Gracias, ¿dónde nos llama y quién nos llama? Sí, buena. ¿Quién nos llama y de dónde? Se cayó esa llamada. ¿Quién nos llama y de dónde? ¿Dónde llamadita ahí? Hello. Sí, ¿quién nos llama y de dónde? Eh, está llamando Francisco Amparo de Yonke. Perfecto. Yonke. ¿Usted está llamando para la boleta del de, ticket de, de la fiesta? No, no, no. Yo voy a esa fiesta. Mire, coño. ¿Usted cree? <risa> oh. Ese no está en fiesta. Ese está aburrido. Francisco Amparo, <risa> la verdad que tú eres... Sí, otra llamada ahí. Es terrible, Francisco Amparo. Que sí. llame después que pase la fiesta. ¿Su nombre y dónde nos llama, por favor? Hello. Sí, hello. ¿Quién nos llama y de dónde? No hizo contacto. Se fue la se llamada. Se está cayendo, se está no cayendo la llamada. ¿Será que hay muchas? Sí, ¿quién nos llama y de dónde? Luis Mejía de Manhattan. Perfecto. Okay. Luis Mejía, escríbelo ahí. Luis, Luis Mejía, seguro. ¿Cómo que dijo? Luis Mejía, Luis Mejía. Luis Mejía de Manhattan, de Manhattan. ok. ¿Por qué, eh, ¿Por qué nos está llamando? ¿Quiere participar en la fiesta del barco? Es positivo, correcto. Quiero participar. Deme su número de teléfono para llamarlo, para entregarle. C46-299-9699. Sí. ¿299-93? Perfecto. Oiga, Lo te llamamos te ahorita y le entregamos. Te afortunado. O, otra llamada. Gracias. Otra llamada. ¿Quién nos llama y de dónde? Dima Brito, de Manhattan. Dima Brito. Sí, tu amigo Dima Brito. Oh, hola, mi amigo Dima. ¿Cómo está usted? Estamos bien, gracias. ¿Usted está llamando para la boleta? ¿Para el ticket de, de, de la fiesta? Correcto, para Perfecto. la boleta. Perfecto. Deme su nombre, su número de teléfono. 347. No, no, espérate. 646. Sí. sí. 646 
Perfecto, lo llamamos ahorita y le entregamos. Hay más llamadas, señor director. Van a aparecer seguro. Otra llamada, ¿quién nos llama y de dónde? Sí, buenas noches. A mí, buenas, buenas, buenas días, tardes. Perdón. Perdón, perdón, buenas tardes. Sí, su nombre y de dónde nos llama. Mira, mi nombre es Socrates de León, yo llamo del Bro. ¿Usted llamó para la boleta? ¿Para el ticket? Bueno, para, la, para, para la boleta y para otra cosa. Yo quiero saber cuándo el profesor va a estar aquí en Nueva York. Ah, le, eh, la semana que viene, eh, él viene a un evento aquí. En New Jersey. Ah, en New Jersey, sí. En New Jersey, ya. Yeah. El, oh, oh, el día 14, el, el evento es 14 en New Jersey. Si usted quiere, pues llame no, al, llámeme al 646-296-8490. 646-296-8490. Y nosotros le vamos. Lo puedo poner en pantalla, por favor, ustedes. ¿Cuál el nombre? Deme el nombre. Deme el nombre y número de teléfono. Mi nombre es Tocate de León. Mi número de teléfono es 646-436-5246. 4. 436-5246. 5242. 5246. Sí, Perfecto, yo lo llamo, Sócrates, un momento. ¿Y usted, okay. quiere, usted también la boleta la necesita? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Otra llamada. Que está terminando el tiempo. Otra llamada. ¿Quién nos llama y de dónde? Sí, buena. ¿Quién nos llama y de dónde? Daniel Sí, denos su nombre. Otra llamada, que esa no se escucha. El tiempo se está terminando, vamos rápido. Apenas sí, felicidades por su, su, digo, su aniversario. Felicidades. Chacho, ¿puede bajar un poco es, el volumen? Eh, Héctor Rosado de Jersey City. Su nombre otra vez que no entendí bien. Héctor Rosado de Jersey City. Ok. Ok. Te de los de allá en New Jersey, de los corsinos. De, de, felicidades por su aniversario. Gracias, gracias. ¿Usted está llamando para la boleta también? Sí. Perfecto. Debe de, de su número de teléfono, rapidito, que el tiempo... 201, 201. Ajá. 898. 8. 798, 48, 7-8-41. 7-8-41. Perfecto, gracias. Te llamamos más luego. Otra llamada. Oye, bájalo un poquito. Sí, ¿quién nos llama y de dónde? Sí, estoy llamando Catherine Ortega. Catherine. De Manhattan, sí. Sí. Estoy llamando para pa la boleta. Perfecto, dame tu número de teléfono. Ajá, 646. Ajá. 469. Sí. 5524. Pues gracias, te llamamos ahorita, Katherine, para entregarte la boleta. Más llamada. Sí, ¿quién nos llama y de dónde? Te habla María Brito de Manhattan. ¿Su nombre cómo? María Brito desde Manhattan. María. Ajá. Usted llama para la boleta, ¿verdad? Por supuesto que sí, eso es lo que estamos viendo en la televisión. Su número, su número de teléfono? Eh, 646-669-8399. Perfecto. María, te llamo ahorita para entregarte la boleta. Seguimos. Espero su llamada. Sí. Ok, gracias. ¿Otra llamada? Bueno. Dame llamada. La gente, la gente está entusiasmado con esa, esa fiesta de, 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 del, barco. del barco, porque eso es una... Es una, experiencia, es una experiencia. ¿Quién nos llama y de dónde? ¿Aló? Manhattan. ¿Quién? Manhattan. ¿Nombre? Man Miguel de Luna. ¿Miguel de Luna? Sí. ¿Su, no su número de teléfono? 1212-567-567. Sí. Siga. Sí. Sí. Siga. 567. Hello. 5, 6, 7, 78, 50. Está bien, gracias. Lo llamo ahorita. Seguimos, hay más llamada. Otra llamada. ¿Quién nos ha, quién no habla y de dónde? No, Nicol Nicolás García del Bron. Nicolás. Ajá. Número de teléfono. Número de teléfono para entregarte la boleta. 347. Ajá. 672. Sí. 1178. 78. 1178, sí, pero tiene que ser dos, porque yo voy con mi esposa. Perfecto, hablamos ahorita de eso, es eh, una. Ah, bien, ya, ya se sí. tiró adelante, que dale sí. dos. Ya que dale no, dos, pero la otra, la otra, otra, la otra. Otra llamada, está cambiando el tiempo. Otra llamada. ¿Quién nos llama y de dónde? Hello. Sí. De aquí de Queens. De Nombre. Queens. 
De Queen. No, hombre. Margarita Morillo. Número de teléfono. 347. 233 4274 ¿233? 4274 perfecto, Bien, Va, vamos a la otra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, falta una una más, una más adelante, ¿de dónde nos llama? sí, del Alto Manhattan ¿su nombre? Nidia Díaz Nidia Díaz, teléfono 1718 718 669 0155 Perfecto, vamos, con ella a, vamos a tomar la última y vamos a entregar esto ya. Falta una. Sin sí, nombre y de dónde nos llama. Lady Pérez. Lady Pérez. Ajá. De su número de teléfono. 917. Ajá. 963. 963. Sí. Sí. 0842. 0842. Sí, señor. Perfecto, le llevamos en un ratito. Señores, eh, cumplido, sí, cumplido con lo cometido y eh, tengan mucha suerte, mucha salud y nos vemos la próxima semana en otro programa más de Objetivo 2020. Gracias. Cuídense.